ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അതർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടെക് ലയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു വേറെ ലെവൽ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ ഉബൻഡു ആണ് ഈ ഒരു ഉബൻഡുവിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ആക്കാൻ പോകുകയാണ് അതായത് എക്സൈറ്റഡ് ഒരു മാക്വോയ്സ് ആ ഒരു മാക്വോയ്സിന് തീമും ആ ഒരു മാക്വോയ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉബൻഡുവിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മാക്വോയ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് ആ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ വന്നിട്ടുണ്ട് കലണ്ടർ അതിൻ്റെ തന്നെ ആ ടൈം കാണിക്കുന്ന ആ ടൂബിൾസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബാറ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് മാക്കും ആയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ് ഈവൻ ദ വാൾ പേപ്പർ വരെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് തീർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എന്തായാലും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കാകാൻ പറ്റിയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഉബൺ ടൂവിനെ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കമാൻഡ് വിൻഡോ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് കമാൻഡ്സ് കൊടുത്താണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സുഡോ ആപ്റ്റ് ഹൈഫൻ ആഡ് ഹൈഫൻ റിപ്പോസിറ്ററി യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് അടിക്കുമ്പം നോക്കിയിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും വരുത്താൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് അവിടെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് വന്നിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി ചെയ്യാം ഈ ഒരു കമാൻഡ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കമാൻഡ്സിന് എക്സാക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ്ങും സ്പേസും എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അപ്പം ഫസ്റ്റിന് ആ ഒരു കമാൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉബൻ ടുവിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് ട്രൈ ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ട് ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു നമ്പർ ലോക്ക് ഓഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്വേഡിനകത്ത് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ലോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ ഒരു കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ കമാൻഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡ്സ് എല്ലാം അവിടെ വരും ഇനി ഈ ഒരു കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കോഡാണ് സുഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജീനോം ഹൈഫൻ ട്വീക്ക് ഡോട്ട് ഹൈഫൻ ടൂൾ അപ്പം ഈ ഒരു കമാൻഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓർക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ കമാൻഡ് കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡ് വർക്ക് ആകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൈ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ വൈ എന്നതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വൈ എന്ന് വെച്ച എസ് എന്നാണ് അപ്പം അത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം അതുപോലത്തെ കുറേ കമാൻഡ്സ് റണ്ണാന്ന് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡിങ് ആയിരുന്നു നടന്നത് ഇപ്പം ആ പച്ച കയറി വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്റ
ലെവൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ നടക്കും എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഫയൽസ് എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മളിത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം തന്നെ ചിലപ്പം പോയെന്ന് വരും സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ഓയിസ് തന്നെ പോയെന്ന് വരും എവിടെയെങ്കിലും ക്രാഷൊക്കെ ആകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ വരും എന്ത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ആ ഒരു കൊടുത്ത അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വിൻഡോ വലുതാക്കി കാണിക്കാം എൻ്റെ ആ റെഡ് മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൈ എസ് ക്യു എല്ലിനെയാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ സെർവറിനെയാണ് ആ ഒരു എറർ കാണിക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചുവാക്കിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എറർ വരത്തില്ലായിരിക്കും എനിവേ ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള കമാനാണ് സുഡോ ആപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഡി കോൺഫ് ഹൈഫൺ എഡിറ്റർ അതായത് നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡീ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിൻ്റെ എഡിറ്ററാണ് നമ്മളിനി അടുത്തായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ആ ഒരു കമാൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടേക്കാം ഇത് നാലാമത്തെ കമാൻഡാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കമാൻഡ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ സമയത്താണ് താഴെ ആ പച്ച കളർ കയറി വരുന്നത് അതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെർമിനലിൽ ഏകദേശം ഒരു പകുതി കളികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം കളികളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് ടെർമിനലിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ക്രോമിൽ കയറിയാണ് കളി വരുന്നത് അപ്പം ക്ലിയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീനപ്പായി പോകും ഇനി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ക്രോമ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സ് ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസേഴ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോവുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു നാല് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് വാൾ പേപ്പറും കൂടി ചേർത്ത് അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ആ ഈ ഒരു നാല് ഐറ്റംസിൻ്റെയും വാൾ പേപ്പറിൻ്റെയും ഡിസ്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തേനകത്ത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ അതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ഫയൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫയല് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ആ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫയലിൽ ഫയൽ മാനേജറിലോട്ട് പോകാം അവിടെ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഇതവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് വാൾ പേപ്പറാണ് കിടക്കുന്നത് വാൾ പേപ്പർ ഞാൻ നമ്മുടെ മാക്കോയിസി വരുന്നത് ഡൗൺലോഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതല്ലാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയലും കിടപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു ഫോൾഡറായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഫയല് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ കൊടുത്തു അപ്പം ദാ ആ ഒരു ഫയല് നമുക്കൊരു ഫോൾഡറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്തും ഫയൽസ് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ ടെർമിനൽ വിൻഡോ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് മതി അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടിയ കമാൻഡാണ് സുഡോ നോട്ട്ലെസ് എൻ എ യു ടി ഐ എൽ യു എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പുതിയ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫയൽ മാനേജർ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണാൻ ഇത് ഫയൽ മാനേജർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഫോൾഡറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള അതിലോട്ട് പോകുക അതിലോട്ട് പോയ
ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് അപ്പിയറൻസ് അതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം കുറേ അധികം തീംസ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം ഇട്ട ആ തീം വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാറ്റി മാറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കുറേ പ്രീ സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡായിട്ട് വന്ന തീംസ് ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മാക്കോയിസിൻ്റെ തീം വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് തീംസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു തീം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് തീം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡാർക്കും കാണും ലൈറ്റും കാണും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും കാണും നോൺ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റും കാണും അപ്പം ആ ഒരു തീം ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെളിയിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആ തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സെക്ഷനിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ടാണ് ദെൻ എഗെയിൻ ആ ഒരു ട്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പിയറൻസ് വന്നിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നത് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ പുതിയ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു കളേഴ്സും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീം ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല തീമെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ തീംസ് എന്നെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് തീം അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഞാൻ തന്നേക്കുന്ന ലിങ്കിനകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ തീംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തീമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു തീം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്വേയിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ മാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് വരുന്ന തീംസാണ് ഇവിടെ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അഗെയിൻ ഞാൻ ആ ഒരു പഴയ തീമിലോട്ട് തന്നെ മാറുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ പുതിയ തീമിൽ വരുമ്പം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവസാനം എല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു കോമിലോട്ട് പോവാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ട് ഫോൾഡർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയും അപ്പം ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നേക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐക്കൺ തീം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ ഐക്കൺ പാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിലും കിട്ടും ഐക്കൺ പാക്ക് അപ്പം ആ ഒരു ഐക്കൺ പാക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐക്കൺ പാക്കാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ലിങ്ക് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കാം അപ്പം ഇതിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ കുറച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തി രണ്ട് എം പി ആണ് ഈ ഒരു ഐക്കൺ പാക്കിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ദെൻ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഐക്കൺ പാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് പക്ഷേ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഐക്കൺ പാക്ക് ഏകദേശം ഡൗൺലോഡായി കംപ്ലീറ്റ് ആകാറായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഐക്കൺ പാക്ക് ഡൗൺലോഡായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫയൽ മാനേജറിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മുടെ സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഇതിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ എം സി ഒ എസ് ലെവൻ ജി ടി കെ ഷെൽ തീം എന്ന് പറഞ്ഞ കിടപ്പുണ്ട്
അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു റൂട്ട് ഫോൾഡർ അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഒരു റൂട്ട് ഫോൾഡറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് പി എസ് ഡി എം വന്നത് അപ്പം റൂട്ട് ഫോൾഡറ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ അതാണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ തീമായിട്ട് എടുത്ത ഇനി അടുത്ത് അതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡറാണ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കിടക്കുന്നതിനകത്ത് യു എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിനകത്ത് ഷെയറിനകത്ത് ഐക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഫോൾഡർ നിങ്ങൾ തപ്പിയെടുക്കുക തപ്പിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ഐ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എം ബി എ ഫൈനുണ്ട് ഒരു ഐക്കൺ പാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഐക്കൺ പാക്ക് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഐക്കൺ ബാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടോന്ന് അത് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വർക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും വർക്കാതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഇത് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹോം ഫോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡോട്ട് തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഹോം ഫോൾഡർ എടുക്കുക അപ്പം പക്ഷേ അവർ എവിടെയാണ് എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹോം ഫോൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജറാണ് പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ ഹോം ഫോൾഡർ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഷോ ഹിഡൻ ഫയൽസ് എന്നുള്ള അത് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫയൽ മാനേജറിൽ കിടക്കുന്ന ഹോം പേജ് കൊടുക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ ഷോ ഹിഡൻ ഫോ ഫയൽസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം അവിടെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫോൾഡേഴ്സും ഫയൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഡോട്ട് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീംസ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ആ ഡോട്ട് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു വയ്ക്കരുത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പം ഇനി ഇതാ റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഡോട്ട് തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഫയലുണ്ട് അതൊരു ഫയലായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോൾഡർ കിട്ടും ആ ഒരു ഫോൾഡർ നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതായ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ റൂട്ട് ഫോൾഡറും കൂടി നമ്മളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം അത് വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫയല് ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രാങ്കിൾ മാറിയില്ല അവിടെ ആ ഒരു തീം കാണിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു പര വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ട്രാങ്കിൾ മാറിയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തീം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ദൻ
ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ശരിയായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തീം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അറിയാത്തൊരു ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവസാനം നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്രിയ ആ ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്ത് എന്നിട്ടും നമുക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല സോ അത് വലിയ വിഷയമല്ല നമുക്ക് അവസാനം അത് ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സെറ്റ് പൈക്കൺസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു തീമും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആംഗേജ്മെൻറ്റാണ് അതായത് ഈ ഒരു ആപ്പിളിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വന്നേക്കുന്ന നേരെ താഴെയാണ് അപ്പം നമ്മളിത് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആ അതൊന്ന് സെറ്റപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ എടുക്കുക ട്വീക്കിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത് ഓപ്ഷനാണ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അപ്പം അതിനകത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ ഉബൻറ്റു ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവമുണ്ട് അതും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറി എന്നാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതിയാകും അപ്പം അതും ഓൺ ചെയ്യുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺസും ഓണാണ് ഓപ്പൺ ടു ൻ്റെ ആ ഒരു ഡോക്കും ഓണാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതും ഓണാക്കിയിട്ടേക്ക് രണ്ടും ഓണാക്കിയില്ല അതും കൂടി ഓണാക്കിയിട്ടേക്ക് ദെൻ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തേർഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതും മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വിൻഡോസ് ഒന്ന് മാറി ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആപ്പിളിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ലെഫ്റ്റിലാണെല്ലാം കിടക്കുന്നത് അവർ അവർ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും വലത്ത് സൈഡിലല്ല ഇടത്തെ സൈഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ ഇല്ല നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചേ അതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഉള്ള ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ കമാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആറാമത്തെ കമാൻഡാണ് ആ കമാൻഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി സി ഒ എൻ എഫ് ഹൈഫൻ എഡിറ്റർ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഡിറ്റർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താണ് സ്പെല്ലിങ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇറർ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ നോക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ടും സ്മോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ടും സ്പേസും ഹൈഫൻസും കോമേഴ്സും കോളൻസും എല്ലാം എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ ഒരു പുതിയൊരു ഫോൾഡർ പോലത്തെ സംഭവം നമുക്ക് ഓപ്പണായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര റിസ്ക് പിടിച്ച സംഭവമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ തൊട്ടേനെ പിടിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിക്കണേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങളത് എടുക്കുക അത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒ ആർ ജി എന്നുള്ള എടുത്ത് അതിനകത്ത് ജീനോ എന്നുള്ള എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഷെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ കാണും ആ ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് കാണും എക്സ്റ്റെൻഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാഷ് ടു ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോൾഡർ കാണും അതൊന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ട് പോയി നോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇത് കുറേ അധികം കിടപ്പുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിൻഡോ ഒന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കുറച്ച് കംഫോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം താഴോട്ട് വരുമ്പം
മാറ്റിയിട്ടാണ് ഫോൾസ് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് സെൻട്രലിലോട്ട് വന്ന വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെൻട്രലിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ബാക്കി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അത് ഈ ഡോക്കിൻ്റെ സൈസിന് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്പം കൂട്ടണെ കൂട്ടാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കണേ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുവാണേ പിന്നെ ഇവിടെ കയറി കളിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കളിച്ചോണം എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് എവിടെ എന്താ പോയെന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും എനിവേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ ഇനി ഭാഗ്യതാഴ്ത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് ഒന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിലും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിലാണ് അത് എല്ലാം സെറ്റായി കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വാൾ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റുക കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മാക്കിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ മാറ്റി അത് മാ മാക്കിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഗൂഗിൾ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോയിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ കയറി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഇൻസ്റ്റാൾ അല്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോട്ടോസ് വിത്ത് മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പം മാക്കിൻ്റെ വാൾ പേപ്പർ ഇഷ്ടം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഏതെങ്കിലും കാണാൻ കൊള്ളാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സേവ് ഫയൽ കൊടുക്കുക ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക ദെൻ സേവ് കൊടുക്കാം സേവ് കൊടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ്സിനകത്ത് ആ ഒരു ഫയൽ വന്നോ എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാൾ പേപ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വാൾ പേപ്പർ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മാക്കും ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ആ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലൈന് അതൊരു ഭയങ്കര വിഷയമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഡോക്കിൻ്റെ ആ ചുറ്റിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് അതും ചെറിയ വിഷയമാണ് പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാറും കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം മാറണേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെൽ തീമിന് അതുകൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റാതിരുന്ന ഒരു ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കൂടി നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിഷമിക്കണ്ട അതിനുള്ള പരിഹാരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇത് കിടപ്പുണ്ട് ഹോം എലമെൻറ്റ്സ് ട്രാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഫയൽസ് ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ കേസുള്ള ഹൈഡി ആണുള്ളൂ അപ്പം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ടിട്ട് പോയ ആ ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ പരിപാടിയുണ്ട് ആ ഒരു ഷെല്ല് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ ജീനോം ഷെൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലിങ്ക് വരും ജീനോം ഷെൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതൊന്ന് ഓൺ ആക്കുക ആ ഒരു ലിങ്കിലോട്ട് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു യു ആർ എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ വെബ് സ്റ്റോറിലോട്ട് പോകും ക്രോമിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് കാണാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ആഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ജീനോഷൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നാണ് അപ്പം അത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഡ് ആയി കഴിഞ
ഇനി ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം സൈസ് അപ്പിയറൻസ് എടുത്തു അപ്പിയറൻസ് എടുത്ത് നോക്കും ആ ഒരു ഇറർ മാറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ഐക്കൺ വന്നു ആ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ഐക്കണി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് തരാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഫോൾഡർ എക്സ്ട്രാൻഡ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ സിപ്പ് ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സിപ്പ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആ ഒരു ഷെല്ലും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു തീം സെക്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അതും കൊടുക്കാം ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ എക്സാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാക്കിന് ഇൻ്റർഫേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് ദെൻ താഴെ ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് സഫാരിയുടെ അത് കിടപ്പില്ല പിന്നെ കലണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കലണ്ടർ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും സൗണ്ട് കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ആ ഒരു ടൂൾ സെക്ഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്പിളിലെ പോലെ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ പവർ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വിൻഡോ ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വാൾ പേപ്പറും സെറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ആ ഒരു സംഭവം എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോം ഫോൾഡറും പിന്നെ എലമെൻറ്റും പിന്നെ ഒരു ഫയലും പിന്നെ ഒരു ട്രാഷ് പിന്നും ആണ് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് കളയണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തല്ല ഇത് കളയുന്നത് ഇതും നമ്മൾ ആ ഒരു ട്വീക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് കളയുന്നത് അപ്പം ട്വീക്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ അപ്പിയറൻസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് കാണാം വന്നിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ ആ ഡോക്കിൻ്റെ ആ സംഭവം എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ആ മൂന്നാമത് ഓപ്ഷൻ അത് ആ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ സിമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺസ് നിങ്ങൾ രണ്ടും ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക ട്രാഷ് ബിന്നും ഹോം ഫോൾഡറും ആണ് അത് രണ്ടും ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ആ ട്രാഷ് ബിന്നും പോയി ഹോം ഫോൾഡറും പോയി ഇനി കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ഫയൽസ് ആണ് രണ്ട് ഫോ ഒരു ഫോൾഡറും ഒരു ഫയലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആ നമ്മുടെ ഹോം ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റിയിട്ടാൽ മതി അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ രണ്ട് ഫയൽസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതിവിടെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും പേജ് കാണാനായിട്ട് അപ്പം അതും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാക്കോയിസിൻ്റെ ആ ഒരു തീമിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറേയധികം പ്രൊസീജിയറും കുറേയധികം സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടവർക്കില്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഏകദേശം ഒന്നര മണിക്കൂറെടുത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലോട്ട് ചുരുക്കി എടുത്ത് ചുരുക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നു കമൻസ് ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇട്ടാൽ മാത്രം അതേ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡ